ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഗീക് നോ മലയാളം ടെക് ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു ടെക് ന്യൂസ് എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ഇനാബിൾ ചെയ്യണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ടെക് ന്യൂസിലേക്ക് പോകാം റിയൽമിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ആദ്യ ടെക് ന്യൂസ് വരുന്നത് റിയൽമി സിക്സ് സീരീസ് ഫോൺസ് അവർ വൈകാതെ തന്നെ പുറത്തിറക്കും എന്നുള്ള സൂചന നൽകിക്കൊണ്ട് റിയൽമി സിക്സിൻ്റെ ബോക്സ് ഇപ്പോൾ ലീക്ക് ചെയ്ത് പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും റിയൽമി ഇതുവരെ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല ലീക്ക് ചെയ്ത് പുറത്ത് വന്ന ബോക്സ് പ്രകാരമാണെങ്കിൽ റിയൽമി സിക്സ് സീരീസ് വരുന്നത് പെൻ്റ ക്യാമറ സെറ്റപ്പിലാണ് ഫോൺ വരുന്നത് ഫൈവ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഫോൺ വരിക റിയൽമി ഫൈവ് സീരീസ് നമുക്ക് കോഡ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പിലാണ് ഫോൺ വരുന്നത് അപ്പോൾ റിയൽമി സിക്സ് സീരീസ് പെൻ്റ ക്യാമറ സെറ്റപ്പിലാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് ആ ബോക്സ് കണ്ടൻറ്റ് പ്രകാരം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ ബോക്സ് കണ്ടൻറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ ടെൻ തന്നെയാണ് അതിന് ചിപ്സെറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ റിയൽമി സിക്സ് സീരീസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്ന പുറയ്ക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൺഫർമേഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഈ പുറത്തു വന്ന ലീക്ക് ചെയ്ത ബോക്സിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും തന്നെ ഒരു വിവരം ലഭ്യമായിട്ടില്ല മറ്റൊരു വിവരം നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത് റിയൽമി ഫൈവ് എസ് എന്ന പേരിൽ ഒരു ഫോൺ പുറത്തിറങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് റിയൽമി ഫൈവ് പ്രോയ്ക്കും റിയൽമി ഫൈവിനും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും റിയൽമി ഫൈവ് എസ് വരിക ബി എസ് സർട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് റിയൽമി ഫൈവ് എസ് ആർ എം എക്സ് വൺ നയൻ ടു ഫൈവ് എന്ന കോഡ് നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സർട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വൈകാതെ തന്നെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പുറത്തു വരും എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ് വരുന്നത് വോഡാഫോണിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് വോഡാഫോൺ ഇന്ത്യ വിടാനൊരുങ്ങുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂസാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ളത് വോഡാഫോൺ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കാരണം ഇന്ത്യ വിടാനൊരുങ്ങുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണിത് കാരണം വോഡാഫോണും ഐഡിയമായിട്ട് ലയിച്ചപ്പോഴും അവരൊന്നു ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും അവരിപ്പോഴും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ശക്തമായിട്ട് നേരിടുകയാണ് ജിയോ വന്നതോടുകൂടിയാണ് ഈ കമ്പനികൾ നഷ്ടത്തിലേക്ക് കൂപ്പുത്തിയത് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഇരിട്ടടി എന്നോണം വേണമെങ്കിൽ പറയാം സുപ്രീം കോടതി ഓർഡറും വന്നിരിക്കുകയാണ് പെൻഡിങ് ലൈസൻസ് ഫീയും സ്പെക്ട്രം യൂസേജ് ചാർജും മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ സർക്കാരിലേക്ക് അടക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി അന്ത്യശാസനം നൽകിയിരിക്കുന്നത് എയർടെൽ ഐഡിയ വോഡാഫോൺ എന്നീ മൂന്ന് കമ്പനികൾക്കെതിരെയാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എയർടെൽ ഐഡിയ വോഡാഫോൺ എന്നീ കമ്പനികൾ സർക്കാരിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് സാവകാശം തരണം ഈ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇളവ് അനുവദിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇളവ് അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജിയോയും ഒരു അപേക്ഷ സർക്കാരിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ജിയോ വരുന്നതിന് മുന്നേ ചെറുതും വലുതുമായ ഒട്ടനവധി ടെലികോം കമ്പനികൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ ടെലികോം മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ ആകെ നാലേ നാല് കമ്പനികൾ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ ഭാരത് എയർടെൽ ഐഡിയ വോഡാഫോൺ ബി എസ് എൻ എൽ ആൻ ജിയോ ഇതിൽ വോഡാഫോണും ഐഡിയോ ഒക്കെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് അവർക്ക് ഇനിയും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവസാനം ജിയോ ബി എസ് എൻ എൽ എന്നീ നിലയിലേക്കെത്തും ബി എസ് എൻ എല്ലിനെ സർക്കാർ കാര്യമായി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയില്ലെങ്കിൽ അവസാനം ജിയോ മാത്രമാകും അത് വൻ പ്രതിസന്ധിയിലേക്കായിരിക്കും ടെക്നിക്കോ മേഖലയെ കൊണ്ടെത്തിക്കുക നമുക്ക് എന്ത് നടക്കുമെന്ന ഭാവി കാര്യം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി മാത്രമായിട്ടുള്ള ടെലികോം മേഖലയിലേക്ക് എത്താതിരിക്കട്ടെ മറ്റു കമ്പനികളും വരട്ടെ എന്ന് പ്രത്യാശിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത ന്യൂസിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ് വരുന്നത് ഷാമിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഷാമിയുടെ റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റും നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോവും ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ചൈനയിൽ കുറേ മുന്നേ പുറത്തിറങ്ങിയതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ന്യൂസ് കേൾക്കുന്നത് ഷാമിയുടെ റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് ടി എന്നൊരു വേരിയൻറ്റിൽ ഫോൺ പുറത്തിറങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നോട്ട് എയ്റ്റിനും നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോയ്ക്കും മധ്യത്തിലായി വരുന്നൊരു ഫോണായിരിക്കും നോട്ട് എയ്റ്റ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനീസ് വേരിയൻറ്റിൽ റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ചാർജറോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നില്ല ഇന്ത്യൻ വേരിയൻറ്റിൽ നമുക്ക് റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റിൽ ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ അവൈലബിൾ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു പതിനെട്ട്
സിക്സ്റ്റി ഫോർ മെഗാ പിക്സൽ കോഡ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മികച്ച ഫീച്ചേഴ്സുമായിട്ടാണ് റിയൽമി എക്സ് ടു പ്രോ വർത്തിറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും വില എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്കിപ്പോൾ കൺഫേമേഷൻ ലഭിക്കേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പോൾ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഗുഡ് ബൈ